एक्यूरेसी बैलेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज नमस्कार म सन्तोषी अधिकारी कार्यक्रम आवर हेल्थमा तपाईलाई स्वागत छ दर्शकबिन्द बदलिदो जीवन शैली तयारी खाना खाने प्रवृत्ति व्यायामको अभाव सुर्तीजन्य र मादक पदार्थको सेवन जस्ता कारणले क्यान्सर रोगीका बिरामीको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ क्यान्सर रोग र यसबाट बच्ने उपायका बारे आज हामी छलफल गर्छौं जसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ बीर अस्पताल का क्यांसर रोग विभाग का प्रमुख एवं वरिष्ठ क्यांसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक आचार्य स्वागत है डॉक्टर साहब यहाँ लाल कार्यक्रम में आराम अंश है आज हमें क्यांसर रोग को भी सहमत सर सागर सुम ये जानकारी बनी कराई सके हमें क्यांसर रोग बन निविदे के एकदम ही डॉरों में सोमा है ना अब अब उपचार को प्रविधि और प्रविधि और तो धीरे आए सके तर अपनी अब मानसिमाल के डॉर त्रास बन अब पहला पहला तो कैंसर आमेरु अपने मेडिकल फील्ड में अपनी नो आंसर बनती होगी अरे कैंसर बाय पिछले अब अल्टीमेटेड डेथ बाय और उनको नहीं पनी चिच्चे ने मन्ने थियो तर अब कैंसर को ट्रीटमेंट में एकदम ही धेरै ठुलो विकास भी सके ऐसा है ना अज अर्ली स्टेज में हमने कैंसर होनु बंदा को अगाइडल अब स्टेज वन अथवा स्टेज टू समय में बैठी बनी 80 परसेंट जस्तो पेशेंट लाइक क्यों बना सही नहीं तो अब एडवांस स्टेज वन नहीं पेशी थ्री अथवा फोर लाइन एडवांस स्टेज वन सो ना स्टेज थ्री चाहे अराउंड 30 टू 50 परसेंट जाती मात्रा क्यों बना सकें इंसाफ स्टेज फोर चाहे यूजुअली क्यों बना गारो बन छाऊ से दिया लेगा था क्या नहीं, so develop भाई रहा था, definitely जो उनके पहला को problem थियो, cancer वाले चीज़ patient और उनके death होने के कारण लेगा था, यदि साथ त्यों कारण लेगा था पनी होना साथ साथ है ना, अन्य और क्या बड़ा major कारण से नेपाल में किसान है, usually patient और उनके detect होना नहीं stage three या तो stage four में detect होना चाहिए, अंतिलेगा था मैं तो बोल अब कैंसर रोग बनाली से क्यों बुझें इंसान सब इली बुझने बात समा बन्नु पड़ता है कैंसर रोग क्यों होता था उसाते से भाई ये कैंसर रोग बने कुछ है हमरा अपने शरीर को कोस बड़ा होने हो ये ना अब हमरा कोस भीतर विभिन्न ऑर्गेनल जरूर सन है ना विभिन्न स्ट्रक्चर जरूर सन तेज में तो हमले सरल बात समा बुझने से जीन मन्नी होना है ना क्रोमोसोम और डीएनए आ रहे हैं तो तेरे को सीक्वेंस लाइम जीन मन जो तो जीन में जब कुने पनी बाहर बड़ा अथवा भीतर बड़ा जब तेरे में चेंजेस जरूर होंगे तो तेरा म्यूटेशन होना चाहिए त कैंसर में चेंज होना सकता है, तो त्यों हमरो शरीर भीतर को सेल्स नहीं हो, कुने कीटाणु अथवा केचिस हुई ना दियो, हमरो शरीर भीतर के सेल्स हो, जो चाहे अब नॉर्मली ग्रोथ करने थाल सके, तो इसको डिफरेंट टाइप को कैरेक्टर तेले गेन कर सा, म्यूटेशन बाय पची है ना, अंतिस बार त्यो आउट ग्रोथ होने थाल से एकदम ही बॉर्डर है जानसे स्प्रेड आउट होने थाल्सा। यो कैंसर रोग को अवस्था कौन सा बीस समय कौन सा नेपाल में कौन सा बॉडी को घटिको अवस्था किस होता थे? डेफिनेटली कैंसर को उसे बढ़ता ही था। इंसिडेंस तब बढ़ता ही नहीं था है ना? अब तो अपने अग्गी अपनों उसमें बनियाल वो विभिन्न कारण ले� क्या क्या कारण होना सकता है ये तीन देरे कैंसर को रोग रोग बढ़ी हुई है ना अथवा रोगी को संख्या बढ़ी हुई है ना मचे कैंसर को एक्जेक्टली यही काज हो बने बनना चाहिए यार ऐसा है ना पर अब ये वाला तब ये अगेन बनने का खान पान को करा बाय ये वाला स्मोकिंग ये वाला मेजर काज हो ना अल्कोहल और कोई मेजर कॉज बायो तेज़ पे से हमें बैम कर देनो ऑब्सिटी बो इन्हें मानसिक मोटो न थाले त्यो वड़ा कारण बो अंत तेज़ पे हेरिडिटी कारण और उनसा रेडिएशन बायो इन्हें अन्य केमिकल जरूर बायो ते मेजर कारण है अन्य और कोई वड़ा वायरस बैक्टीरिया अपनी एक दो वड़ा सामान्य कैंसर नेपाल माचे अब कैंसर की कारण ले बड़ी भाई को यानी पाउनो भाई को सा यहाँ बीर अस्पताल में कार्यरत होने जा आई ना उस तरफ प्रकृति का कैंसर रोगी और ची बढ़िया होता है हम ही कैंसर बीर अस्पताल में से बेसिकली लंग को कैंसर बड़ी नियक्षण हम ही है ना लंग कैंसर बड़ी सा ब्रेस्ट को कैंसर बड़ी सा पार्ट अन्य लीवर को कैंसर इन्हें रुपनी चंन लिम्फोमा बन्चों एक प्रकार को नोर को कैंसर हो रहा है 
variety of cancers. For a major cancer, go bulks and lung cancer, breast cancer. के कारण फैलिन्छ कसरी फैलिन्छ डक्टर साहब क्यान्सर भइसकेपछि एउटा अंगमा क्यान्सर ले छोइसकेपछि चाहिँ हैन कसरी फैलिन्छ त्यो क्यान्सर को सेल्स को चाहिँ कस्तो खाले क्यापसिटी हुन्छ भने त्यो ब्लड भेसल्स भित्र छिर्न सक्छ हैन लिम्फाटिक भेसल्स भित्र छिर्न सक्छ अनि त्यहाँबाट त्यो ब्लड भेसल्स को ब्लड वर्क को माध्यमबाट अथवा लिम्फ को माध्यमबाट एक अर्गन बाट अर्को अर्गन मा पुग्छ अनि कुनै एउटा ठाउँमा गएर त्यो बस्छ अनि त्यहाँ फेरि ग्रोथ गर्न थाल्छ जस्तो लंग को क्यान्सर ब्रेन मा पुइरा हुन्छ हैन त्यो त ब्लड बाट माथि गएर बस्न जान्छ अनि त्यसले फंक्शन हरुलाई डिस्टर्ब गर्न थाल्छ ब्रेन मा फंक्शन डिस्टर्ब गर्ने भयो लंग को फंक्शन डिस्टर्ब गर्ने भयो अनि त्यस कारणले गर्दा इन्फेक्सन ले गर्दा या त फंक्शन ले गर्दा खेरि चाहिँ ब्रेन को डेथ हुन्छ अब यो चुरोट खाइने बडी खानेलाई क्यान्सर हुन्छ यहाँले भन्नु भयो हैन अब नखानेलाई पनि त क्यान्सर भइरा हुन्छ हैन अब क्यान्सर अब यो के कारणले नखानेलाई चाहिँ के कारणले हुन सक्छ डाक्टर हो नखानेको कारण पत्ता लाउन अलि गाह्रो छ लंग क्यान्सर अब भन्नु न एउटा रेडन भन्ने जुन हुन्छ एक प्रकारको रेडिएसन निकाल्छ रेडन बडा हैन त्यो रेडन को कारण बडा हुन्छ भन्ने छ हैन अरु पोलुसनहरु हुन्छ अब महिलाको स्तनको क्यान्सर आफ्नो शरीर भित्र भएको हर्मोनको कारणले भइरा हुन्छ हैन सो क्यान्सर चुरोट खानेलाई मात्र हुने हैन नखानेलाई पनि हुन्छ तर चुरोट खानेको खानेलाई चाहिँ क्यान्सर हुने सम्भावना 20 टाइम्स बढी हुन्छ र त्यति मात्र अब हामी सँग पनि कतिपय बिमारीहरुले एकदमै गुनासो गर्नुहुन्छ हैन तर सम्म मैले कहिले रक्सी खाइन कहिले चुरोट खाइन कहिले सुपारी धेरै खाइन मलाई किन क्यान्सर हुन्छ भन्नुहुन्छ क्यान्सर कारण इनीहरु मात्र होइन क्यान्सर कारण अरु पनि छन् र मेजर कारण मात्र इनीहरु हुन् पुरुषमा देखिने क्यान्सरहरु चाहिँ के के हुन् कस्तो खालको क्यान्सर हुन सक्छ पुरुषमा चाहिँ बेसिकली लंग क्यान्सर नै छ बडी किनभने धूम्रपान बडी छ हैन त्यसैले लंग क्यान्सर बडी छ अनि घाटीको क्यान्सर लेरिन्जल क्यान्सर भन्छौ त्यो क्यान्सर बडी छ अनि पेटको क्यान्सर छ ब्लड क्यान्सर हुन्छ प्राय सबै चीज देखिन्छ तर लंग क्यान्सर चाहिँ मेन हुन्छ महिलामा चाहिँ महिलामा पाठेघरको मुख्य क्यान्सर र ब्रेस्ट क्यान्सर बडी छ लंग क्यान्सर पनि छ के कारण हुन्छ डक्टर साहेब यो महिलामा बडी मात्रामा यो एक प्रकारका क्यान्सर हर्मोनको कारणले गर्दा हैन नि भयो अनि पाठेघरको मुख्य क्यान्सर चाहिँ नि भाइरसले गर्दा हुन्छ हैन ह्युमन पेप्लोमा भाइरस हुन्छ त्यो भाइरसको कारणले गर्दा यदि सर्भिकल क्यान्सर अलमोस्ट नाइन्टी पर्सेन्ट भन्दा माथि चाहिँ त्यस कारणले हुन्छ अनि प्रुफै भइसकेको छ र त्यसको त एउटा भ्याक्सिन पनि आएको छ बजारमा होइन अहिले काठमाडौँमा छ कि छैन अहिले सर्टेज भयो भन्ने सुनेको थिएँ अदरवाइज भ्याक्सिन छ त्यो भ्याक्सिन एउटा सर्टेन एजमा दिएपछि पाठेघरको मुख्य क्यान्सर हुनुबाट बचाउन सक्छ त्यसले होइन त्यो भ्याक्सिन चाहिँ अब कहाँ कहाँ उपलब्ध छ होइन कति एजमा लगाउनु पर्छ कसरी लगाउनु पर्छ त्यो चाइल्डहुडमा अब बेसिकली भाइरस त सर्ने भयो होइन सेक्सुअल कन्ट्याक्टबाट सर्ने चान्सेस बढी हुन्छ सो सेक्सुअल कन्ट्याक्ट हुनुभन्दा अगाडि नै दिनुपर्यो अनि स्कुल एजमै लगाउने चलाउनु हुन्छ अनि अब पहिला तिनवटा डोज दिनुपर्छ भन्दै थियो अब अहिले दुई दुईवटा डोज भए पनि पुग्छ भन्ने जस्तो कुरा भएको छ अब मे बी नियर फ्युचरमा एक डोजले पनि पुग्छ कि भन्ने जस्तो कुराहरू चल्दैछ यदि त्यतिकै इफेक्ट हुने भने धेरै लाइट हुनु परेन तर के भयो भने त्यो भ्याक्सिन बनाउने उ चाहिँ एकदम कम छ संसारभरिमा दुईवटा तिनवटा मात्र कम्पनीले बनाउँछ सो अहिले सर्टेज जस्तो भइरहेको छ क्या यसबारे अब धेरैलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ होइन जनसिन्तना अलिकति बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन यो विषयमा डेफिनेटली होइन काम त गरिरहेको छ होइन एनजिओहरूले काम गरिरहेको छ इभन गभर्मेन्टले पनि काम गरिरहेको छ तर भ्याक्सिन चाहिँ अब इभन गभर्मेन्टले आफ्नो प्रोग्राममा राख्ने हो कि फ्रीमा दिने हो कि भन्ने पनि कुराहरू भइरहेको छ तर अहिले अलग सडन सर्टेज छ सर्टेज भएको होला सायद त्यो अलिकति इम्प्लिमेन्ट गर्न गाह्रो भइरहेको होला अब यहाँ वीर हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्छ होइन अब वीर हस्पिटलको क्यान्सर रोग विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ वीर हस्पिटललाई अब सबै सर्वसाधारणहरूले अब आफ्नो पहुँचमा पुग्ने हस्पिटल भनेर पनि चिन्छन् होइन अब सबैको आशाको केन्द्र सर्वसाधारणको लागि अब त्यहाँ हस्पिटलमा पनि अब धेरै यस्ता गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरू जस्तो क्यान्सर रोगले पीडित भएका होइन सर्जिकल कन्डिसनमा पुगिसकेका बिरामीहरूलाई पहुँचको आधारमा चाहिँ पुग्ने वातावरण लैजानु पर्ने र पहुँच नपुग्ने त्यो समस्याहरू पनि आउँछ भने छन् डक्टर साहब सर्वसाधारणको पहुँचमा अलि समयमै उपचार गर्न पर्ने बिरामीहरूले पनि समय नपाउने होइन त्यो समस्याहरू छ कहिलेसम्म यो समस्या रहन्छ डक्टर साहब यस्तो भयो अब कस्तो छ भने बिरुवा हस्पिटलको पनि आफ्नो एउटा क्षमता हुन्छ होइन कुनै पनि डक्टरले काम गर्ने एउटा क्षमता हुन्छ नि होइन अब एकदमै ओभर क्राउडेड भएपछि डेफिनेटली टाइममा त सर्भिस दिन गाह्रै हुन्छ होइन फेरि फर्स्ट कब फर्स्ट सब त हुँदै हो जो पहिला आउँछ उसले सर्भिस पाइरा हुन्छ नपाउने त हुँदैन तर क्यु नै लामो भइदिन्छ क्या अब सर्जरी गर्ने पनि लिमिटेड ओटीहरू छन् होइन अब त्यो ओटीको पनि सब सधैँ ओटी युज गर्न पाइँदैन किन डिफ्रेन्ट ग्रुपले युज गरिरहेको हुन्छ होइन त्यसैले गर्दाखेरि मेरो मलाई जहाँसम्म लाग्छ भिड धेरै भएर होला एउटा क
सर्जन तेरी कर दून नगर्ने तर गर्दा गर्दा भी भेड़ ये भैदि तो पहुँच भाई नपाने नपाने भाई होना भेड़ तैयार भार होगा इवन मेरे डिपर्टमेंट को कुछ खास तस्तुना हमारे डिपर्टमेंट में जो पे आए उसे सर्विस पाँच रि धे अप्ठारो छ हम डिपर्टमेंट में अब अलग ये पेट को कैंसर के बारे में चर्चा कर मन मन लगे है okay. पेट को कैंसर होने कारण के कारण पेट को कैंसर चाहिए ये अब बेसिकली हमें खानाम पेट बना तो खाना सीधे घर बस ठाव है सो मेनली खानाम हो अब एकदम सो सुखा रख एकदम नुन बना खानेकुरा भैन नुन बड़ी यूज कर पेट को कैंसर होने है अभी हेरिडिटेरी भी थोड़े पर्सेंटेज में भाई हेरिडिटेरी कारण मेनली खाना को कारण नहीं एकदम धेरे पोले खानेकुरा एकदम धेरे तारे खानेकुरा है एकदम बासी खानेकुरा इवन कसो थे फ्रिज को इन्वेन्सन होने भाग अगर पेट को कैंसर एकदम हाई थे क्या हज़ार तो बासी खाना खादा खेल तेस भर का कहीं न के कीटाणु कहीं न के चेंजेस आए केमिकल चेंजेस भर खानेकुरा में तेस को कारण पेट को कैंसर होते तर फ्रिज आई सके जब फ्रिज में मैं प्रिजर्व कर पेट को कैंसर स्वट्ट घटे हो अल फिर बढ़ते अब को कारण के होना सकता जो अब अब हम अभी एकदम चलन के चलिया बेलकी बसो सेकुआ खाए रक्सी खाए तेस में चुरट भी खाए है एवं मेजर कारण तो होगा अरुण विभिन्न कारण होगा कारण चाहे खाना नहीं हो डेफिनेटली ओबेसिटी अर्क कारण हो मोटो धेरे मोटो मानेला पेट को कैंसर होने अब तब गैस्ट्राइटिस जोड़ने खोज्बा जो लगे मैं है गैस्ट्राइटिस दुई किसम होता एवं कसो भी मानेला धेरे अमीलो पानी आने जो हो तो चाहिए एसिड बड़ी भर को कारण भाई अर्क कसो गैस्ट्राइटिस होने एसिड न बनने क्या तक घाव भाष एसिड बंद एसिड नबनकन भि भि घाव भर बस रहने क्रोनिक घाव हो तो खाने गैस्ट्राइटिस भाई कैंसर होने संभावना हो तर अमीलो पानी आने मानेला कैंसर होने संभावना कम हो पेट को कैंसर को मुख्य लक्षण सुरुआत में गैस्ट्रिक हो गैस्ट्राइटिक को सीमटम हो कुछ भी कैंसर को तब सीमटम हेन भाव जो अर्गन में कैंसर लगा जो अरुण किसिम को सीमटम देखा तस्त सीमटम देखाने हो अब बाहर कत गाठो आयो गिर्खा आयो स्तर में चाहे गाठो आने भारत था होना सकता है तर पेट को तो गैस्ट्राइटिस नहीं होने अब लंग को तो कति धेरे लमो समयसम था नक्श होने वाले क्योंकि सुखा खोकी लगी रहा होता है क्या ब्लड आने वाले तो धेरे पच्चीस तेस चौथों स्टेज में पे मत हो सुरू में तो ड्राई कफ हो सामान्यतः जो अरुण रोग में होने सीमटम होते सीमटम देखि अब कैंसर भैस पछाड़ी है कुन स्टेज में अलग अपरेशन कर डॉक्टर साहब कैंसर में अब हेरिका हो जिस कि धेरे जसो कैंसर को सलिड ट्यूमर रेमाटोलॉजिकल भो ब्लड कैंसर रलिड अर्गन को कैंसर भाई हमें बेसिकली सलिड अर्गन को सके समय सर्जरी नहीं हो फर्स्ट स्टेज में सर्जरी हो सर्जरी करने स्टेज फर्स्ट स्टेज में सर्जरी हो अब एकदम कम्प्लेक्स कैंसर बनी सकता है सर्जरी कर मिले नी केमो रेडिएसन सान बना फिर सर्जरी नहीं होना तर सर्जरी चाहे मेजर हो ट्रिटमेंट को मोर्टलिटी हो तेरे कुछ स्टेज भाई जिनसुक स्टेज में नहीं सर्जरी चाहिए सकता फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज तो अब पैलिटिव भाई कहीं कहीं कर पर्ने वाला न तो जुनसुक स्टेज में सर्जरी रेडिएसन तो झंडे झंडे चाहिए नहीं साठी देखि अस्सी प्रतिशत चाहिए खास अब कैंसर भाग कसरी था पा सकता डॉक्टर साहब सुरुआती लक्षण के देखा पर्च मैं अगर नहीं सब लक्षण चाहिए सामान्य अरु रोग को जस्त नहीं हो कि अब आवाज धोत्रो भाई है आवाज धोत्रो भे भो इन्फेक्शन भाई औषधी खाओ निको होते हैं है दुई हफ्ता तीन हफ्ता भैस निको भैर तब एक चोटी गए डॉक्टर डॉक्टर चाहे गए देखा जरूरी होता है डॉक्टर में यदि सीमटम छाने रुगा लगाए औषधी खाए निको भाई तीन चार दिन में गए निको भाई ठीक है तो सीमटम अलग लमो होने बितिक मैं कई प्रब्लम छि डॉक्टर में जानू पर्व एटा अभी अर्क चाहे इन्वेस्टिगेसन कराने पर्व हाई एवं चलन हम में अनेसरी इन्वेस्टिगेसन कराइए भाई चलन है डॉक्टर है अननेसरी इन्वेस्टिगेसन होना सब कहीं कहीं अननेसरी ओवर ऊ चाह टेस्ट भैर होगा तर इन्वेस्टिगेसन कराए पी हम ढुक्क हो डॉक्टर भी भगवान तो होना छोड़े में तो ठा होने होना अब भि फोक्स में के भैर तो हमें ठा होते एक्सरे तो कर कम से कम एक्सरे तो कर हेन पे एक्सरे में कई देखिए खोक को खोक सीटी सेंट कर हेन पे कि भि तो ठा पाने पे सो इन्वेस्टिगेसन करू भी मैं बेकार में इन्वेस्टिगेसन कराए जो फील भी कर इनकेस डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर साहब एट इन्वेस्टिगेसन कर हेने कि भन्ना हो 
Kalı osu demedi ki hayır, başı osu demedi ki hayır, başı zorlar geldi. Tabii işte bu konu berlar demiyor. So tabanın konu hepini simtan dosyamın doktor kovan gara banera. Başta kanser sayısı ne? Tüm sayıları bir çöpte onu zorluyoruz aslında. Ama bile ya başta magra ya kanser olur kabisi ve sulfur gider ya kesem o ina. Ama yu fokso ko kanser olur kura gana burada fokso mu kanser bahay ko kosarit ha pa onu sakin sa da lakşona ruki ki dekha başta da fokso bitir zeyn. Ben tabanın ayıp oluyor. Etim dry ya. Suka koğu layır aslında. Lama sabah dehin suka koğu layır aslında dehin. डॉक्टर को मार गया रहा और इन्वेस्टिगेशन से गया यार लोगों से एक्सरे कर रही है तो इसमें दाग देखिए ऐसा बंद नहीं कहीं लेकिन इन्फेक्शन लेने दाग देखिए उन सा ट्यूबोक्लोसिस दाग देखिए उन सा कैंसर को दाग को नहीं उन सा सो तो कौन होंगे उनका नहीं सो तब अरे लामू समय देखें जाए तो कैंसर को तो फॉक्सो को दाग ये वाला एक्सरे करे ये रे तब अपने एंटीबायोटिक और दिन उनसा तो सावले की दिगर उनसा अपने सॉल्टेन टाइम बोलो उनसा फिर एक्सरे कर रहे थे तो दाग तेतरा तेतरे साथ अब फुलो बोलते संख्या लायो नहीं ना तो इसको क्या करने सिटीसेन लामो समय समय तब वो ड्राई कॉप्स आते हैं क्या साथ साइज़ है ना वो छोटे मोटे जरूरी हैं इनसे अब वाली लेटेस्ट एस बाय पिछले साथ ही दुखने हैं ना रगड़ आउने साथ में खगर मारा कर देखने वेट लॉस होने तो इस तो सिम्टम और तो लेटेस्ट एस ना होनी है और लेटर ड्राई कॉप महिला में अब देरी जैसे हुई है ब्रेस्ट कैंसर को करेगा ना वहीं आलिया ही ना ब्रेस्ट कैंसर होता है कि क्या लक्षण हो क्या क्यों तेज़ बैठी है तो इस तरह की बात जानकारी करेगा इस तरह का ठोका उन्हें नहीं हो बस तो कि हमें ले अब बारंबार बनी करी है हम तो आपने इस तरह आपने जांच कर रहे हैं नहीं तन जांच कर रहे हैं जैसे यदि गाठो बैठी होनी तुरंत डॉक्टर को संपर्क करने में ये वाला त्यों पक्षे सा है तो त्यों गला हेल्प नहीं कॉस्ट होने से नहीं महिला हाले आपने इस तन को गाठो पत्ता लाऊं जांच समय में तो गाठो ठुलो बैठ जाएं हमसे एटलिस्ट टू सेंटीमीटर जस्ट होने से टू सेंटीमीटर बने को अलिकिति � यदि तब ये सहारी क्षेत्र में होने से मैमोग्राम साबन नहीं मैमोग्राम करना हमें सजेस्ट करते हैं कि 45 वर्ष बंदा मार्थी को फीमेल आला मैमोग्राम कर रहे हैं नुपर्स इस तरह हमें रहता था पावनी तो अब फैसिलिटी चाहिए ना वो मैमोग्राम और उस चाहिए ना बंदे किन बिन्दे करा बो है ना बंदे इन सहारी क्षेत्र में अंतिम वाले हमने मतलब अजीब नहीं बने अर्ली स्टेज में हमें कैंसर 100 परसेंट क्यों होना सकता है तो इसलिए अगर आप वो अलग कितनी सच्चे तो नुपर्स है ना और इन्वेस्टिगेशन जो होता है इनको आना अठार मानो अब महिला मां उन्हें और को पैठी कर को मुख्य कैंसर इस बारे में यार कुछ चर्चा करूं इसमें से � ये वाला तो हमारे लिए अजीब नहीं बाजी ह्यूमन पेपर लगा वायरस है नहीं वायरस बड़ा होने कैंसर बाय है ना सो यौन संपर्क का बड़ा सारे नहीं रोग बाय है ये सारी सर जो मल्टीपल पार्टनर बनो उन्होंने होता ही ना बंसों आने वाले हैं अन्य सेफ सेक्स करने बंसों अन्य तेज़ पर सिन रेगुलरली पैपिस तो वे ये टेस्ट करा रहे हैं नहीं तो आपको नहीं बनी कैंसर को लक्षण सही सही ना सब एक्स में ये दी कैंसर को लक्षण सही बंद हैं तुरंत ये उपचार करने तो मैं सिंपल में आउंस जल्द सांग करने वाला तो अल्ली स्टेज टू स्टेज थ्री आप इसे क्या आउंस है अच्छा इस टेस्ट त्यू स्टेज में बने कुछ नहीं अब � बीस पच्चीस वर्ष का उम्र देखी नहीं अथवा बाईस वर्ष का उम्र देखी नहीं सेक्सुअल कांटेक्ट वाको तीन वर्ष देखी नहीं पैपिस में गर्ल रहेगा नहीं मानसों तो इसलिए त्यो जाइए रेगुलर प्रैक्टिस के लिए फंड बनने में जाओ अब कैंसर रोग लागन नौ दिन आते क्या करने तो डॉक्टर साथी सब ये देखी हम रोजीवन सही ह रक्षित चुरोट बंदर बंदर पड़े हैं ना अंतिम वेला खाना मासूम या सम्म मसला चिल्लो पिल्लो और देरे ना खाने कोई लेकिन खाना की फर्क पड़ता है ना तो रख खाने रहे हो खाने को रहो सके सम्म ना खाने 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 रहे हो खाने को रहो आलू सबने पे ये चीजों सबने तेज़ में दूषित पड़ने संभावना होन अनि तेज ये तो खाले जीवन साधिया आपने अनि रेगुलर एक्सरसाइज़ जरूर करने इले जाने जाने थर्टी परसेंट समो का कैंसर लाइक कंट्रोल करना सकेंगे ना प्रिवेंट करना सकेंगे ना इना पर सब कोई कैंसर वाला बहुत सारे सक नहीं बनने चाहिए होता है ना कि ना मतलब अभी बनी बनी सब कोई कैंसर का कारण अब महिला को इस तरह में हार्मोन ले कैंसर कराऊं सकता है अब सॉरी बिरह हार्मोन तो होना नहीं अब तो टाइम ओवर होना सकता है ना मुनी तेज़ लगा था रेगुलर चेक कराऊंने एमोग्राम कराऊंने ये नहीं कैंसर सही चाहिए ना आपने एज बोली ची आप तो 45 चाहिए डॉक्टर को मैं जाने बनने ही है ना तो आपने अलग ही प्रैक्टिस पर काम और उन्होंने बनने में जा कुने व्यक्ति लाये आई ना अब कुने अंगमा कैंसर भाई सके को साव बनी तो व्यक्ति लिसे कस्तो जीवन से लो अपना उन्होंने पर्सा की की करने पर्सा अब खान पान की करने पर्सा 
यो पनि डिपेन्ड गर्छ कुन कुन क्यान्सर भएको छ भनेर हैन जस्तो लङ क्यान्सर भएको छ भने चुरो त छुनु पनि भएन चुरो अरु खाएको ठाउँमा बस्नु पनि भएन हैन अनि धुवा धुलो घरमा बस्नै भएन एउटा त्यसबाट परहेज गर्नु पर्यो अनि रेगुलर एक्सर्साइजहरु गर्नु पर्यो हैन अनि खाना फलफुलहरु मात्र बढाउनु पर्यो हजुर अनि खानेकुरा स्वच्छ खानु पर्यो यो चीजहरु गरे भने फेरि रिपिट क्यान्सर हुने सम्भावनाहरु बच्न चाहिँ सकिन्छ हैन ए बीर अस्पतालमा चाहिँ अब क्यान्सर रोगीहरुको लागि हैन के कस्तो सेवा सुविधाहरु छ डाक्टर साहब व्यवस्था कस्तो छ बीर अस्पतालमा अब एउटा डिपार्टमेन्ट छ हैन हामी क्लिनिकल अंकोलोजी भन्छौ त्यहाँ चाहिँ हामी केमोथेरापी रेडिएसन मेसिन बिग्रिया थियो अब सायद दुई तीन महिनामा हामी रेडिएसन सुरु गर्छौँ होला रेडिएसन थेरापी केमोथेरापी अनि प्यालिटिभ केयर मैले अघि पनि भनेको थिएँ स्टेज फोर जहाँ हामी क्योर गर्न सक्दैनौँ तर प्यालिटिभ केयर गरेर क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ इम्प्रुभ इम्प्रुभ गर्छौँ के हो त्यो खाले सर्विसेसहरू हामीले दिइरहेको छौँ अनि क्यान्सरको स्क्रिन जुन मैले अघि भनेको थिएँ पाठेकोहरू पानीको जाँच मेमोग्राम कोलोनोस्कोप यिनीहरू सबै सुविधाहरू रेस्पिटलमा छ सर्जरी पनि छ सर्टन डिपार्टमेन्ट अफ सर्जरीहरू पनि हुन्छ सबै किसिमका सर्जरीहरू चाहिँ नै म गर्न सक्दिनँ होइन तर धेरै सर्जरी चाहिँ हुन्छ मेरो हस्पिटलमा अनि रह केमोथेरापी अब एक लाख रुपियाँको जुन गभर्नमेन्टले सर्विस दिएको छ त्यो सर्विस त छँदैछ त्यस बाहेक पनि यदि कुनै पनि बिरामीसँग पैसा छैन भनेर बिरामीसँग आयो भने पैसा नभएको कारणले गर्दाखेरि औषधी नपाएर फर्किनु पर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन हाम्रो डिपार्टमेन्टमा आयो भने हामी सब फ्री औषधी स्टकमा राखेका छौँ वर्षको बाह्र पन्ध्र लाख औषधी किनेर राख्छौँ इन बिस हजार तिस हजार जाने औषधीहरू हामी फ्रीमा दिन्छौँ पैसा नहुने बिरामीलाई सो बिरामी हामीकोमा आइसकेपछि पैसा छैन भनेर फिर्ता चाहिँ जानु पर्ने अब मेसिन बिग्रेको कुरा यहाँले गरिहाल्यौँ बेला बेला बहतमा होइन मेसिन बिग्री नै रहन्छ यो समस्या किन निरन्तर भइरहन्छ बीर हस्पिटलमा यस्तो हो बीर हस्पिटल मात्र होइन मेसिन बिग्रिने समस्या मेसिन सबै ठाउँमा बिग्रिन्छ नबिग्रिने तर निकै समय लाग्छ निर्माण बनाउनको लागि हजुर अब यो चाहिँ सायद प्रशासनिक झन्झट हो कि मलाई थाहा भएन होइन अब कुनै कम्पनीसँग किन्ने हुन्छ कम्पनीले यति वर्षको वारेन्टी भन्या हुन्छ अब त्यो बिग्रिने त्यो कम्पनीलाई भन्नु पऱ्यो कम्पनीको एकजना मान्छेले आएर हेर्छ यो सामान बिग्रिया रहेछ भन्छ अब समस्या के हो भने त्यो सामान यहाँ त अभाइलेबल हुँदैन बाहिरबाट मगाउनु पऱ्यो अब मगाउनलाई सिपमेन्ट गर्न आइपुगनलाई डेढ महिना दुई महिना लागिदिन्छ कारण चाहिँ त्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ होइन म होइन भने त्यसले त्यो बिरामीलाई मर्खा परेको छ क्या तर अब हाम्रो मिसिन चाहिँ के भएको भने पच्चिस वर्ष चलेर पनि बिग्रेको मिसिन हो क्या सो त्यो पुरानो मिसिन त एकदमै लामो चल्यो जबकि कोबाल्ट मिसिनको एज भनेको दसदेखि पन्ध्र वर्ष हो हामीले पच्चिस वर्ष चलाएर चाहिँ अब त्यो एकदमै काम नलाग्ने भएपछि मात्र हटाएको हो नत्र रेगुलर सर् सर्विस दिइरहेको थियो त्यसपछि जुन हामीले मिसिन राख्नु खोजिरहेको थियो त्यसमा चाहिँ टाइम लाग्यो अब कार्यक्रमको हामी अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ होइन क्यान्सरबाट बस्ने उपायहरू के के हुन्छ डक्टर साहब एउटा सादा जीवन उत्सव जर्मा अघि नै पनि हालेँ होइन रेगुलर एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो अनि शरीरमा कहीँ पनि कतै पनि केही प्रब्लम भएको छ भनेदेखि चाहिँ डक्टरको सल्लाह लिएर अलिकति लामो समयसम्म बसिरहे भने क्या जस्तै रोगा लागेको छ तिन चार दिनमा निको भयो दस दिनमा निको भयो भने त धेरै आतिनु परेन स्वर धोत्रो भएको छ दुई हप्तासम्म नबोल्ने एन्टिबायोटिक खाने तातो पानीको बाफ लिने गरेर पनि निको भएन भने चाहिँ नि त्यसपछि चाहिँ नि हेर्नु नै पर्ने हुन्छ क्या त्यसैले सिम्टमहरू केही छ अलिकति लामो समयदेखि छ भने डक्टरको तुरुन्त जाने देखाउने भन्ने होइन इन्भेस्टिगेसन्सहरू गराउने एउटा त्यो भयो अनि अर्को अब चुरोट चाहिँ त सुरु गर्नु नै भएन जसले खानु हुन्छ छोड्नु नै पऱ्यो चुरोटलाई त अरू कुनै उपाय छैन है अब रक्सी खाने बानी छ भने रक्सीलाई कम गरेर लैजानुहोस् छोड्न सक्नुहुन्छ भने छोड्नुहोस् होइन तर एकदमै कम गरेर लैजानु जरुरी हुन्छ रक्सी गयो अनि सकेसम्म धेरै त्यो पोलेको खानेकुराहरू तारेको खानेकुराहरू सकेसम्म अभोइड गर्ने अब कहिले कहीँ खाएर त केही बिग्रिँदैन अनि खाँदै राखेको खानेकुराहरू सकेसम्म नखाने एकदमै अभोइडै गर्ने कोसिस गर्ने खाँदेको खानेकुराहरू खाँदेको अचारहरू चाहिँ नि नखानु नै सल्लाह दिन्छु म हस् कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आदर दर्शकबिन्द आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ क्यान्सर रोगका बारेमा जसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वीर अस्पतालका क्यान्सर रोग विभाग प्रमुख एवं क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डक्टर विवेक आचार्य आजको लागि कार्यक्रम आवर हेल्थको निर्धारित समय सकिएको छ एबिसी न्यूज हेर्दै रहनुहोला नमस्कार